kita solatnya uh, ataupun beberapa perkara yang berkaitan dengan solat yang berbeza di antara lelaki dan wanita ya uh, pertamanya itu tadi adalah uh, berkenaan dengan cara sujud ya iaitu bagi bagi wanita dirapatkan ya uh, kedua belah tangannya ya sedangkan bagi orang lelaki pula seboleh mungkin di direnggangkan Ya, kemudian keduanya adalah berkenaan dengan uh, bacaan jahar. Kalau bagi orang lelaki, bagi solat subuh, kemudian dua rakaat pertama di dalam solat maghrib dan isyak adalah menjadi sunnah bagi orang lelaki untuk menguatkan ataupun menyaringkan bacaannya. Tetapi kalau bagi wanita, hal tersebut tidak. Ya, uh, kemudian yang ketiganya ya, uh, adalah berkenaan dengan uh, menarik perhatian ya, imam ya, ketika mana sedang solat. Ya. Baik. Uh, dalam dalam hal ini perlu untuk kita fahami satu perkara bahkan penulis di dalam di dalam kirikan solat kemudiannya katalah seorang anak tengah solat dalam bilik kemudiannya ibunya panggil boleh tak dia nak bertasbih untuk menarik perhatian kepada ibunya bahawasanya dia sedang solat jawapannya boleh Dengan syarat, dengan syarat solatnya itu merupakan solat fardu. Tetapi sebaliknya, kalau solatnya itu adalah solat sunat, apabila seorang anak dipanggil oleh ibunya, maka ulama mengatakan yang lebih utama baginya adalah untuk membatalkan solatnya dan menyahut seruan ibunya. Tetapi kalau dia dalam keadaan dia sedang mendirikan solat fardu, maka yang lebih utama dan layak baginya adalah untuk meneruskan solatnya dan tapi pada masa yang sama jangan di uh, jangan dibiarkan apa ni panggilan ataupun seruan ibunya itu tidak dibalas tetapi sebaliknya dengan cara ini dengan dia bertasbih supaya uh, supaya dengan cara itu mudah-mudahan menarik perhatian kepada kepada ibunya ataupun kepada orang tuanya bahawasanya dia sedang mendirikan solat. Kemudian yang keempat ya, yang membezakan di antara uh, solatnya seorang lelaki dan wanita adalah berkenaan dengan aurat mereka. Ya, memang hal ini memang kita dah ketahui bahawasanya aurat wanita dan juga aurat lelaki tidak sama. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah berkaitan dengan masalah azan yang mana bagi orang wanita ya, uh, azan itu bukanlah satu perkara yang sunat tetapi sebaliknya bagi lelaki ia merupakan satu perkara yang sunat. Wallahu a'lam bisawab. Insya-Allah sampai sini saja kita bagi minggu ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat kepada diri kita semua. Yang baiknya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan uh, membincangkan berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan solatul asr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته